На самом деле в, духовных, в духовной природе любовь и разлука. В любовь в разлуке можно познать только в материальном мире. Потому что в духовном, в духовном плане там все хорошо и все, все круто. И там нет разлуки, там все, все всегда вместе и все очень удачно и здорово. Вот. А чтобы сразиться, например, с демоном или разлучиться с возлюбленной, вот Господь направляется сюда. И здесь происходит. Да, выключи, пожалуйста, вот, чтобы там в зале. Да, выключи. Хануман явился и сразу, как явился, проглотил солнце. И было как раз затмение. Вот этот бриллиантовый коридор какой-то там вот. Это Хануман как раз проглотил солнце. Великий Хануман блесни сергами, пяти металлов, золота, серебра, меди, железа и олова. Они у тебя необычные, проколоты уши и еще в очереве матери. Царь обезьян, великий Бали, боялся соперничества с тобой, решил расправиться, пока ты еще маленький. Никто не сможет тебя защитить. Пять разных оружий из пяти видов металла от чрева Аджаны. Бали метнул. Но металлы расправились, смешались красивым узором и вставили сережками в ушах Хунумана. Выпуклые мандалы рамы застыли металлы. Таковы детские забавы. Точнее, забавы еще в утробе матери. С пирсингом модный, немного голодный, родился Хунуман. А Аджана, мама Хунумана, родив его, сразу побежала. Догоняет Хнуман. Родился он 16-летним, а она, только родивая, уже спешит на райские планеты. «Я голоден», — просит Хнуман маму, маму покушать. И Аджина в ответ «Съесть можешь круглое и оранжево-желтое, все, что захочешь. Только не останавливай меня, я спешу». И так задержалась в гостях. Проклятие срок истек, я свободна. Скину, наконец, ненавистный обезьяний облик. Все это случилось перед тем, как Хнуман проглотил солнце, немного злой и уже очень голодный. А Аджина вернулась на планеты высшего измерения. Вожделение однажды отправил ее на Землю, она служанкой у великого Брихаспати, учителя полубогов. Ранним утром отправился на поляну с заголовками нежных цветов. Гирлянды нанизывала умело, и цветы той гирлянды кивали в такт учителя слов. На планетах полубогов гирлянды не увидали, а падали затем с небес, когда боги были в экстазе, и проявляли чувства свои, скидывали пески прямо вниз на землю. И только потом, уже коснувшись земли, эти цветы тосковали и от тоски увидали. И жители земли, видя дождь из лепестков, недоумевали и только завороженно наблюдали. Пушку девушка молодая срывала и стон услыхала, вздрогнула что-то внутри у нее. Перед кустом цветущим она стояла и восхищенно вдыхала. Цветы благоуханны, на длинных ветвях, переплетенные с листьями изумрудными, Шмели шумные летели над обвенчиками и пыльцу собирали, а некоторые случайно просто стрясали, и она кружилась волшебством золотой пыли. И когда от влаги немного тяжелела и замедливала движение, а затем ссыпалась, как размельченный золотой песок. Девушка наклонилась, чтобы сорвать несколько бутонов сказочных прямо на сердцевину гирлянды. Они подходили по цвету, если учитель преподнесет их, чтобы вдохнуть аромат, то это почти небес, артефакт. Благоуханная. Во всем лесу она не срывала подобных цветов. Она уже видела круглые, веселые глаза Брихаспати. Его восхищение, самое лучшее ощущение в жизни ее, расширялись зрачки глаз его недоумением. Как такая гирлянда неповторимой красоты видения была соткана руками девушки этой простой. Она подняла ветку с цветами и застыла, увидев картину, которая потрясла ее воображение. Перевернула ее сознание и заставила замирать на несколько секунд. Она просто стояла, немного дрожала, наблюдала, точнее глазами пожирала, а затем стремительно ринулась в хижину учителя, который в ее воображении стал совсем иным повелителем. Она тоже захотела то, что увидела с волшебным душистым кустом. А там, на лепестках нежных в объятиях друг друга, два тела, переплетенных любовью и негой наслаждения, блуждали взгляды, блюз, блуждали взгляды женщины, Божественный и Ганхарва, который прикасался к ней, как к хрупкому сосуду в минуту жажды, и уста его, пересохшие страстным желанием, скользили по коже на ощупь к источнику желанному с одной целью приникнуть и замереть. 
Анджела вбежала в хижину и сзади набросилась на брехоспати. А он просто в ужасе, как какое-то насекомое, стряхивал себя цепкое тело ее. Она намертво вцепилась в одежды, и он, брехоспати, призвал плотность ткани и в гневе воскликнул. «Ткань, не рвись, а ты отцепись!» Глаза служанки его всегда чистые, светлые, вдруг зрачками, зрачками своими вращали, поглощали. И Брехоспати не мог понять, что вдруг захватило сознание ее. Она, как брошенный камень, ударила в спину его сначала, а затем повисла на белоснежной ткани, как цепкая обезьяна на лиане. И Брехоспати поднял ладонь. «Раз ты как обезьяна, ты теперь станешь ей». И только слова гнева стали доходить до ее понимания. Она разжала руку синеву и сползла. Что это было, что так ее захватило, осквернило, утопило предание ее? Он ей учитель, как могла она, не с поклоном и чистыми помыслами предстать, а постыдно пристать. Все проносилось в голове ее бедный, и взгляд Ганхарва, принадлежащий совсем другой женщине, не ей, зачем она кинулась в ум от вожделения? Она же предпочитала смирение, и чувств безумия никогда не захватывала ее. Она поползла к стопам учителя и прощения выпрашивая, окрашивая воздух душистым запахом сорванных и неиспользованных цветов. Брехоспати отпрянул, боясь нового прикосновения, но теперь это было почтение и мольба. Дыхание от гнева взбудораженное стало опять спокойным, и сострадание промелькнуло у Брехоспати в глазах. Прикрыв глаза, мудрец молвил, проклятие не могу, не могу отменить, но нитью божественной будет пронизано твое обезьянье тело, и внутри эта нить божественный кокон сплетет, в котором сохранишь, выносишь и родишь великого Ханумана, преданного слугу Господа Рамы. Ты станешь женой царя Ванаров, и сын твой прославит род твой, и его деяния дадут возможность тебе принять участие в великой игре». Прекрасно. Это маленький кусочек из романа. Спасибо.